ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு மைண்ட் மேப் மைண்ட் மேப்புங்கிறது நான் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காக நான் கொடுக்குறேன்னா ஒரு ஐடியா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கெயின் ஆகும் எப்படி பாஸ் மார்க் எடுத்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கோர் பண்ணலாம் டீசென்ட் ஸ்கோர் எடுக்கலாம் செவன்ட்டிக்கு அண்ட் ப்ளஸ் நம்ம பாஸ் மார்க் மட்டும்தான் எடுக்க முடியுமா இந்த இந்த சில லெசன்ஸ் எல்லாம் படித்தா நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அண்ட் சென்டம் போடுறதுக்கு என்ன வழி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுபதுக்கு ஐம்பதுக்கு மேலே எடுக்கணும்னா என்ன வழி அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு மைண்ட் மேப் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணால் நம்ம படிச்சிடலாங்கிற ஒரு வழிகாட்டுதல் ஸோ இது நம்ம மேக்ஸுக்கும் போட்டிருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் போட்டிருக்கோம் போய் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஹாஃப் ஏலிக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பப்ளிக் வேறு மாதிரி நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட நல்ல மார்க் எடுத்துலாம்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் ஒன் மார்க் படிச்சுருங்க அதில் ஒரு ஒம்பதுன்னா கன்ஃபார்ம் கரெக்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் நல்லபடியாக புக் பேக் ஒன் மார்க் நல்லா படிச்சிங்கன்னா ஸோ ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க படித்து முடித்த பிற்பாடு ஒரு இருபத்தஞ்சி போதும் எழுபதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை எழுதுகிற ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக அழகாக கொஞ்சம் தெளிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் டெரிவேஷனாக இருந்தால் கரெக்டாக போடுங்க ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒரு கன்க்ளூட் கொடுங்க தியரி இருந்தால் ஒரு நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் நீட்டாக எழுதுங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் மாதிரி பெருசாக இருந்தால் ஒரு நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து குரூஷியல் ஃபைவ் மார்க்கில் அப்போ எழுத போகிற ரெண்டு மூணு ஃபைவ் மார்க்கு நம்ம கரெக்டாக எழுதணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்குன்னு சொல்லும்போது என்னால் சொல்ல முடியும் ஃபிஃப்த் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சுருங்க தான் சொல்லுவோம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸுவல் இன்டர்னல் ஃபார்ம் நான் எழுதியிருக்கிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிங்கிறது நிறமாலையின் வகைகள் உட்கரு நிறமாலை உமிழ் நிறமாலை என்னமோ ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சு தான் ஆகணும் ஃபைவ் மார்க்கு சரி டைப்ஸு ஸோ இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுங்க இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் லெசனில் ஃபுல்லாக முடிச்சுருங்க வீஸ்டோன் பிரிட்ஜு வீஸ்டோன் சமண சுற்று பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் கம்பாரிசன் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் கம்பாரிசன்னா மின்கலத்தை வேறுபடுத்தி மின்னழுத்த மானையை பயன்படுத்தி அந்த மாதிரி ஒன்று வரும் மின்னழுத்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் கம்பாரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் அது பார்த்துக்கோங்க இன்டர்னல் ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் யூஸிங் ஓல்ட் மீட்டர் இன்டர்னல் ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் யூஸிங் ஓல்ட் மீட்டர் அதை நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக நல்லா படிச்சுருக்கணும் செகண்ட் லெசனில் அடுத்தது மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டு மீட்ரு பிச்சு முடிஞ்சால் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லெசனில் யூனிட் ஒன்னில் வேண்டிகிராப் ஜெனரேட்டர் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா படிச்சுக்கோ ஆக்சல் லைன் ஈக்கட்டோரல் லைன் நல்லா படிச்சோம் போதும் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது நல்லபடியாக எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சி இது நீங்கள் இது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே ஒரு மூணு அல்லது ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதி ஒரு இருபது மார்க் மேலே ஒரு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் கூட எடுக்கலாம் நான் சொன்னது இப்போ நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே டோன்ட் ஸ்கிப் ஃபைவ் மார்க்கு இது நான் கடைசியாக வர்றேன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா யூனிட் ஒன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூனிட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபார் ஆஃப் எழுதி போட்டாச்சு அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கனாலே போதும் இந்த மார்க்கெலாம் எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து யூனிட் ஒன்று டூ ஃபைவ் எயிட்டு முடிச்சிட்டிங்களான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அது முடிச்சிட்டிங்கனாலே மூணு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் நாலு எழுதிடலாம் நான் கம்மியாக இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் கோயின்ஸ்டன்ஸ் ஆச்சுன்னா மூணு அதே மாதிரி முப்ப டூ மார்க் வந்து மூணு த்ரீ மார்க் மூணு ஸோ இது நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற உறுதி என்னால் சொல்ல முடியும் மூணு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் மூணு டூ மார்க் எழுதிடலாம் இந்த லெசன்ஸ் மட்டும் தரவாக இருக்கணும் நான் கொடுத்த கொஸ்டின் ஆகுது ஸோ உங்களால் நாற்பது மார்க் கிட்ட எடுக்க முடியுது எழுபதுக்கு பார்த்துக்கங்க ஸோ இந்த லெசன்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி புக் பேக் ஒன் மார்க் நல்லா தரவு பண்ணிணோம் ஒம்பது மார்க் கிடைக்கும் அதே மாதிரி யூனிட் ஒன்று டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆன
அண்ட் முக்கியமானது எல்லா கான்செப்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ யூ நோ அப்படிங்கிறது டப்பா டப்பாவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் அதை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டின் அடிக்க முடியும் ஸோ யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் வாலியம் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் சென்டம் அடிக்கணும்னா சிக்ஸ் எயிட் நைன் டென் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து படித்தது தான் கோட்டையிலையும் மிட்டமெல்லாம் சேர்த்துனா படித்தது தான் லெவன்த் யூனிட்டில் ஆப்ஷனில் விட்டுருங்க பட் லெவன்த் யூனிட் படிக்கணும்னா புக் பேக் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் அஞ்சு மேடு எழுதலாம் டூ மார்க் அஞ்சு மேடு எழுதி த்ரீ மார்க் அஞ்சு ஏன் ஆறு எழுதுனா கம்பல்சரினா என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் கான்செப்டல் ஓரியன்டட் கேட்கலாம் இல்லைனா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கேட்கலாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருங்க பட் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது நான் இன்னும் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கல அதில் வந்து எந்த லெசன் பார்க்கணும் அப்படின்னா யூனிட் டூ பார்க்கணும் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஏன்னா இந்த யூனிட் டூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சாப்டர் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ யூனிட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஃபைவில் கம்மியான ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா போதும் எல்லாத்துலேயும் சிக்ஸ்த் யூனிட்லேயும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மாட தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம் மாதிரி ஒழுக்கமாக பார்த்துக்கும் செவன்த் யூனிட்டும் முக்கியம் எயித் யூனிட்டும் முக்கியம் நைன்த் யூனிட் இதில் எல்லாம் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா தான் ஏதாவது ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரியில் கேட்டால் கூட எழுத முடியும் ஏன்னா கான்செப்ட் எழுதுகிற அப்ளிகேஷன் ஒரு நீங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணும்போது உங்களால் எழுத முடியும் அப்போனா செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எதில் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் எந்த ஸ்டேஜ் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸு இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் அந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிச்சிங்கனாலே எல்லாமே எழுதிடலாம் கண்டிப்பாக எல்லாம் எழுதிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இங்கே போட்டிருக்கேன் டோன் ஸ்கிப் கொஷின் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் விட்டுருக்கேன் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சைக்கிளோட்ரான் ஃபஸ்ட்டு விட்டுறாதீங்க அதோட ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீசோன் பிரிட்ஜ் விட்டுறாதீங்க ஆக்சல் லைன் ஈக்கோட்டோரி லைன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வே மேக்ஸ்வல் இன்டெகல் ஃபார்மு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரால எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஒரு வேளை தமிழில் சொல்லணும்னு கோச்சுக்காதீங்க அச்சு கோடு நடுவரை கோடு மூணாவது கேள்வி நாலாவது கேள்வி வந்து மேக்ஸ்வல் அஞ்சாவது கேள்வி நிறமனையின் வகைகள் ஆறாவது கேள்வி ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பாடம் யூனிட் பத்தாவது பாடம் ஃபுல் வே ஆஃப் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரப்போகுது டி மார்கன் தீரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அந்த டப்பாவோட படிக்கணும் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோடிக் ஈக்குவேஷன் ஐன்ஸ்டீன் சமன்பாடு பத்தாவது கொஸ்டின் டேவிசன் ஜெர்மர் பதினோராவது கொஸ்டின் மேண்டிகிராஃப் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டர் மேண்டிக் ஃபீல் அதாவது யூனிட் த்ரீயில் பயட் சவட்லோட ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் லாங் கண்டக்டர் ஸோ நீல க நீல நீண்ட நீல கடத்தியின் காந்த புலத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது இருக்கும் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பொட்டான்ஷியோமீட்டர் கம்பாரிசன் செகண்ட் லெசனு இன்டர்னல் சிஸ்டம் செல் யூசிங் வோல்ட் மீட்டர் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிட்டேன் அது கூட ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் சேர்த்திக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறாவது ஃபைவ் மார்க் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா ஃபோர்த் லெசனில் இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னால் ஒரு ரெவல்யூஷன் சைக்கிளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எப்படி இன்டியூஸ்ட் ஆகி சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஓரியன்டேஷன் கரண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது சரிங்களா அதே மாதிரி செவன்டீன்த் கொஷின் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது நீங்கள் படித்ததாக ஆகணும் ஆஃப் அடிக்கு எயிட்டீன்த் கொஷின் ஆர்எல்சி இதெல்லாமே வந்து டோன் ஸ்கிப் கொஷின் ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னுமே என்னால் சொல்ல முடியும் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் மிரர் இக்குவேஷன் பிசூஸ் மெத்தட் எங்ஸ் டபுள் சிலிட்டர் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இதெல்லாமே டோன் ஸ்கிப் கொஸ்டின் ஆனால் ரொம்ப வீக்காக இருக்க பசங்க இது எல்லாமே படிச்சிட்டிங்களான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அட்லீஸ்ட் இதையாவது படிச்சுக்கணும் ஒரு மூணு மூணு கஷ்டமாக கேட்டால் கூட மூணு ஈஸியாக கேட்டால் நாலு பேர் மார்க் எழுதிடலாம் மீதி இருக்கவங்களாம் இது படிச்சுடாதீங்க இது படிச்சுட்டிங்கன்னு செக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நிறையா இருக்குது அது படிச்சுருங்க ஓகே ஸோ கட்டாயமாக த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க் எல்லாமே எழுதுகிற மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் நான் அதுக்கு தகுந்த வீடியோவும் தனியாக போடுவேன் பயப்படாதீங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஒரு பிளான் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் ஒரு ஒரு இருபது த்ரீ மார்க் கொடுத்து படித்தா படிக்க சொல்லி ஒரு அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுத மாட்டீங்களா அஞ்சு த்ரீ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் எழுதணும் அஞ்சாவது கரெக்டானா வேண்டாம் நான் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன்